Jedan od poslova koje na tjednoj bazi radi skoro svako kućanstvo koje ima vlastito dvorište je košnja trave. Godinama smo kosili travu sa kosilicom koja baca travu u stranu i tako pokošenu travu smo ostavili da se posuši i s vremenom i strune. U ovom videu ću vam pokazati pet načina što možete uraditi sa pokošenom travom kako ne bi gnojili samo travnjak nego više struku iskoristili ovaj besplatni materijal. Prije nego počnemo pozvao bi vas da se pretplatite na naš povrtelj kanal i ako vam je ovaj video bio koristan nagradite nas sa jednim lajkom. Napomena prije nego krenemo. Ovi savjeti vrijede ukoliko na vašem travnjaku ne koristite nikakve pesticide i kemikalije inače ne bih koristio ove savjete. Dakle, savjet broj 1. Koristite pokošenu travu kao malč. Pokošena trava na gredicama zadržava vlago u zemlji i sprečava rast korova. A i onaj korov koji se probije je slabije pa ga je lakše ukloniti. Kod malčiranja pokošenom travom bih obratio pozornost na to da travu ne stavljate do stablike biljke i da sloj trave ne bude previše debeo kako bi izbjegli proces zagrijavanja trave što bi moglo uništiti biljke oko kojih stavljate malč. Pazite samo da trava koju koristite za malčiranje nije otišla u sjeme jer ćete se sa time napraviti nepotrebne probleme. Trava će vam početi rasti na gredici, a to sigurno nije poželjno. Savjet broj 2 Napravite tekuće gnojivo bogato dušiku. Pokošenu travu ostavite u nekoj posudi ili kanti i zatim je prelite vodom. Ja sam napunio dok voda ne dođe iznad trave, te zatim ostavite da stoji 2 do 3 dana. Nakon toga procijedite vodu i sa tim čajem možete zalijati gredice i prehranite biljke koje će vam biti zahvalne. Savjet broj 3 Napravite vlastiti kompost. Mi imamo ovaj plastični 300 litara komposter i u njega slažemo u slojevima pokošenu travu i suho lišće ili slamu koju imamo nakon što očistimo nastambe za naše kokoške. Ako želite gotov kompost u roku od 2 do 3 mjeseca, onda bi bilo poželjno zalijevati ga svaka 2 do 3 dana i okrenuti svakih 4 do 6 dana. Takvim postupcima će se materijal prije razgraditi. Prije nego krenemo na savjet broj 4, ako su vam savjeti do sada bili korisni, nagradite nas sa jednim lajkom. Savjet broj 4 Ako na kosilici imate košaru, maknite je i pustite neka trava pada nazad na travnjak. Na taj način će se osušiti i kasnije razgraditi. Na taj način hranite i zemlju i novu travu. Iako sam u uvodu rekao da smo to do sada radili, Htjeli smo iskoristiti travu i na neke druge načine, a ne samo da nam prihranjuje travnjak. Savjet broj 5. Ako kod kuće imate kokoši, pokošena trava je idealna za njih. Višak pokošene trave i one trave koje je otišla u sjeme bacimo kokošima. Treba samo paziti da pokošene travke nisu prevelike kako ne bi kokoši imale naknadne probleme. Naše kokoši ih do sada nisu imali. U početku malo kljuckaju, pojedaju nešto trave, a onda počinju sa istraživanjem i brzo razbacaju travu okolo. Njima hrana i zabava, a kasnije opet hrana za vrt. Evo nas na kraju videa. Ako imate kakvih pitanja, ostavite ih u komentaru i ako vam je video bio koristan ili mislite da može biti koristan nekome drugome, ostavite nam jedan like. Na kraju bi vam htio zahvaliti na vremenu i podršci koju nam pružate i nadam se da se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!